ഹലോ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ആൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഫ്രണ്ട്സിനും ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ടെക്കിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം കുറച്ച് നാളായി കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷനിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സും പിന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഒക്കെ കമൻറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ചാനലിലൊന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ വീഡിയോയിലും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് എന്തിന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ചോദിക്കുന്നത് അത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ് അത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതൊക്കെ മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നോർമലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടില്ലയോ ആകെ ഒരു ഒരു ടെൻഷനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവും എന്ത് ആൻസർ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാവും എന്നൊന്നും ഒരു കൃത്യമായ ധാരണ ഇല്ലാതെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് വരുന്നത് കൺഫ്യൂഷനും പേടിയും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സീരീസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഏകദേശം ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകും അതായത് ഓരോ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്കൊരു രസമായിട്ട് തോന്നും നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാലും വീണ്ടും നമ്മൾ നല്ല നല്ല ജോലിക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിലെ നമ്പർ വൺ ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തെ പേടിക്കേണ്ട ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരും നോർമലി എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂവിലും ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്ത് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവർ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളോട് നോർമലി എച്ച് ആർ ടീം ആദ്യമേ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം നമ്മുടെ ലെസൺസ് ഒന്നും മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എനിക്കിത് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഇനിയും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും വരുമ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ നമ്മളെല്ലാവർക്കും സഹായം ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒരു ഉപകാരമാവുന്ന രീതിയിൽ ഇനി നമുക്ക് സമയം കളയാതെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഒന്നാമതായിട്ട് എന്തിനാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് നോർമലി ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അതായത് എൻ്റെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് എന്നോട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡുകൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തിനാണ് ഇവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അതെൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബയോഡാറ്റ ഇവർക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ നൈസായിട്ട് ആ ബയോഡാറ്റയുടെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത് ഇവരുടെ
ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ബയോഡാറ്റയിൽ ആക്കിയിട്ട് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടും അവരെന്താണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ശരി ഉത്തരം തെറ്റുത്തരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇല്ല നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും എന്ത് ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാന്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് ഉത്തരം പറഞ്ഞാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയായിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലും നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ണിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നല്ല ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് എന്ത് ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റിയോ നിങ്ങൾ പോയ ഒരു ടൂറിനെ പറ്റിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് കണക്ഷൻ ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് തല ഉയർത്തി കണ്ണിൽ നോക്കി ചെറു ചിരിയോടെ ഇതിന് ആൻസർ പറയണം അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് സാമ്പിൾ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ലോങ് ആയിട്ടും പറയാം ഷോർട്ട് ആയിട്ടും പറയാം അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ വൺ ഐ അറ്റൻഡ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് വെയർ ഐ ഹാവ് ഡൺ മൈ ബി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൈ ഹോബീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ റീഡിംഗ് ആൻഡ് വാച്ചിങ് മൂവി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ എൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബി ഇ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കുന്നതും റീഡ് ചെയ്യുന്നതും വാച്ച് ചെയ്യുന്നതും ഇഷ്ടമാണ് മൂവി വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റീസെൻ്റ്ലി ഐ വാച്ച് ഡൗൺ ദ മൂവി ഷൈലോക്ക് വിച്ച് മമ്മൂട്ടി പ്ലേഡ് എ മാസീവ് റോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഷോർട്ട് ആൻസർ നോക്കിയാൽ ഐ ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് സ്റ്റഡീഡ് അക്കൗണ്ടിങ് I worked as an accountant for two years and I enjoy jogging and listening to the music. Okay. I have been studying in Kerala and I have been studying in Kerala. I have been studying in Kerala for two years. I have been studying in Kerala for two years. I have been studying in fitness freak. I have been studying in Kerala for two years. I have been studying in Kerala for two years. I have been studying in Kerala. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള എലമെൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ഐ എം എ കൂൾ പേഴ്സൺ ഹു മിങ്കിൾ വിത്ത് എവ്രി വൺ ഐ എൻജോയ് ബീങ് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു ചാലഞ്ച് മൈ സെൽഫ് ടു ഇംപ്രൂവ് എവ്രി തിങ് ഐ ഡു ഞാൻ വളരെ ഈസി ഗോയിങ് പേഴ്സൺ ആണ് എല്ലാവരുമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് കമ്പനി ആകുന്നത് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ത്രീ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്യൂട്ട് ആവുക ആർക്കാന്നറിയാമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആർക്കായിരിക്കും ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ഒരു സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിൽ ദ ബെസ്റ്റ് ആൻസർ നാലാമത്തെയാണ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ മിങ്കിൾ ആവും പിന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ടും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത് ആരാണ് ഒരു സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ഐ ലൈക്ക് ബീങ് ബാലൻസ്ഡ് വൈ ലൈഫ് വർക്ക് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് വൺസ് ഐ ഫിനിഷ് മൈ ജോബ് ഐ ലൈക്ക് ടു എൻഗേജ് മൈ സെൽഫ് ഇൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദർ ഐ എൻജോയ് ലൈക്ക് ഫിഷിംഗ് ലോങ് ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ എന്താണ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാനേജീരിയൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറിൻ്റെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറിക്കൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻസർ ആണ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വർക്ക് ച
അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ലോങ് ആൻസർ നോർമലി ആരാ പറയുക ഒരു ഫ്രഷർ പറയുന്ന ആൻസർ അല്ല ലോങ് ആൻസർ ലോങ് ആൻസർ നോർമലി പറയുക ആരാണ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വേറെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് മാനേജറായിട്ട് ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ പൊസിഷനിലോട്ട് പുള്ളിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ട ഇതാണ് കാരണം അഞ്ച് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് റൈറ്റിങ്ങിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ ഉണ്ടായി എന്തിനാണ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ നോർമലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമയം വൈകണ്ട തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ലെസൺസ് മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുകൂടാതെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റിയും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുമായ